。哭什么呀，这小生。她是你的好侄女，不知道她怎么样了。陛下，老奴恳请陛下，以后再不能这样偷偷摸摸跑出宫去了，多危险啊！危险？那你可知朕遇到了什么样的危险？陛下，老奴该死，老奴该死，老奴没有别的意思，老奴是说，陛下跟小鱼儿受了这么重的伤，一定是遇到了非常凶险之事啊！陛下呀，老奴真的没有别的意思。许仙太医，陛下，此时万万不能宣太医啊，否则陛下昨夜出宫的事情就瞒不住了。算了，朕自己来。你去取一些上好的伤药，在外面守好，别让任何人进来。是。就这么想当朕的直接人、啊？撤的太匆忙，留下太多痕迹。幸好有人敲钟示警，才让姑娘们平安撤离。现在想来，从菜市被抓起。就一步一步的走进了对方不好的局中。奴办事不利，罪该万死。我们都小看了秋言之。不过陛下在玉珍房，并没有发现什么，所以上宫还是装作不知情的好。那么大一个八卦阵，知情是罪，不知情是无能。他既已起疑，迟早会查清楚的。我一味否认失了圣心才最可怕。与其坐以待毙，不如主动出击。我去跟陛下坦白。嗯、继续到外面守着。是。怎么了？这么紧张干什么呀？这是疗伤，况且你也没什么可看的。弱不禁风，瘦瘦干干的，你以为陛下想看你什么呀？想多了吧你。
一个执剑人，这么点小伤就受不了了。忍一忍啊，好了。陛下，紫衣局呈上供求见。你让他在外面先候着，马上就好。是。程上公，你来做什么？这是什么？这是真正的紫衣局名录。如何解读啊？古琴十三徽，只带十三人，执法标记着他们的行动。比如这个明石沟四，看似是无名指按在石灰上，中指勾四线，其实指的是石灰杀死了四人。所以，此一局另有暗部势力之事。你一直隐瞒着朕。奴没有隐瞒，而是遵从先帝遗旨。哦，你说是皇兄让你这么做的？是。朝露之变后，先帝被裘子良软禁，胆有作为，便私下命奴挑选有练武天赋的女童，重建紫衣局。这事，陛下也是知道的。臣确实知道，但皇兄可没有让你再建一个玉真房啊！长明宫内全是宦官耳目，千人之数过于庞大，未免引起裘子良注意，只能一点点的筛选出优秀的孩子，送往宫外训练。是吗？那这是上位之后。你为何不如实交代？先帝有言：若先帝有鸿鹄之志，可辅佐之。若是……若是认贼作父，孱弱无能，便要另立门户，是吗？奴不敢。奴不说，一是先帝之命，二是奴无能。至今玉真房三百四十。别说跟陛下相比，就是比鱼儿好的也寥寥无几，实在不堪重用。那三百人现在在哪儿？出了城，望岐山暂避。那前夜之事，是求胭脂的离间计。起来吧。